Hello friends, welcome to HAPS. Now, in this video, we have an automatic hand sanitizer dispenser. It is a simple light model. It is not a programming model. It is a simple light model. It is a project. 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 Because we have sanitizer bottles. We have bottle touchings. It is a touchless version. It is just a nozzle. It is a sensor. It is a sanitizer. It is a market available light. It is a lot of automatic sanitizer. It is a cheap light. It is just a 250 rupees. It is a model. It is a model. अगर आप किस्ता पढ़ो ना वीडियो लगे करके ना मुंबई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब या तालु करो नहीं सब्सक्राइब या कोड तोटा पढ़ता ला बेल लाइक करने के लिए किया सब हमको हमारा वीडियो लगे करके Now we have an automatic sanitizer and we have an IR proximity sensor module and a TIP32C transistor and a mini water pump and a 9 volt and we have a 1K ohm resistor and we have a USB cable and a micro USB B female port and we have an LED and this is optional and we have an indication and we have an LED पिने औरे हंड्रेड ओम रेसिस्टर रंगों डे आयशोल्ड है इधर ऑप्शनल आना है मामरे मामरे एलईडी यूज़ सेन अंडे के मात्रे इंदा आयशोल्ड है अब हमको वैन इलेक्ट्रॉनिक्स इंदे लिंक के डिस्क्रिप्शन लाने इट्टे डोंड है ये कांड चेक ना सर्किट डायग्राम वाले मामरे मामरे एल्ला कंपोनेंट्स हम सॉल्ट इनी मामरे मामरे इंदा IR proximity ले मामरे जस्ट और VCC में भी ना output तो पिन दो हम तो जस्ट उन्हें bend ही हो हमारे soldering अलग पाव का bend ये टाने इनी मामरे transistor है ना कांड की ना बोले अंग bend ही इधर डुगा हमारे soldering और जो symbol आए के टो इनी मामरे इंदा IR module इंदा ground pin ले ना जस्ट और wire extend ही हो आने soldering का अलग पाव का bend हमारे transistor के लिए क्यों अरे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह देती क्या मेंडी औरे वायर जस्ट सॉल्ड रही हूँ ना शॉर्ट सर्किट नो प्रोटेक्ट किया मेंडी औरे हीट सिंगल लिंग औरे इंसुलेशन जेप आ ग्राउंड पिन ले कंगो टू कनेक्ट ही हुआ नेक्स्ट मामरा वन के रेसिस्टर है मामरा आईआर मॉड्यूल ना आउटपुट पिन ले के सॉल्ड रही हुआ � अब आधे हमारे हमारे ट्रांसिस्टर वाले कवर आवर द कवर आएगा इंजन मामक का दे इंदर अजस्टी यहाँ बच्चन हो रहा है तो ना यहाँ जो देखने ना जो हमारे ट्रांसिस्टर ला होल होने लगा होल करकट है तो हमारे ट्रिम बोर्ड ने में हाँ होल वाले तो मैच हुआ अब हमारे का करकट है सॉल्डर इधर का मिले अब हमारे इप्पे � अब बॉटल ले मामरे कुछ नेहरता ने और कुछ होल्स अगेन जेड टन मामरा आईआर मॉड्यूल लम बिने मामरा एलईडी मामरा होल्स अगेन कनेक्ट आवे में इंडिया इटे नेक्स्ट मामरे चाहिए आम बोलना दे और एलईडी इंडिकेशन सर्किट आना इन्हें मामरे को वैंड दो रे जीरो पीसीबी आना अरे चली एक कटपीस इटेटा � अब आज निश्चित रूप से हमको वैन दो रे हंड्रेड ओम रेसिस्टर आना ये रेसिस्टर उन दो रे लेग वाले टो मामरे इंदर लेडी ले पॉजिटिव लेग लेग के सॉल्ड रही है ना अब हम हमारे सॉल्ड रिंग का चाहिए देने शेष हम अमक इधर ले को रे हीट सिंगे ट्यूबिंग और लिंगे इंसुलेशन का प्रोटेक्शन में एंडी नेक्स्ट मंबरे मंबरे आ माइक्रो यूएसबी बी फीमेल पोर्ट अदिंडा होल ले इंसर्ट ही हुआ ने फिर नाले वाले टाइट फिट टाइट ही दिखना अब आ रही दिल्लो लो होल ने गले चाहिए वा इन्हीं मंबरे मंबरे आ वो रे लेडी ले आ होल ले वो रे पाइप डू आने अब कारण भंगियों नाले टाइट फिट टाइट ही दिखे हमारे USB पोर्ट ले पॉजिटिव हम नेगेटिव हम हमारे उन्हें जस्ट ट्रिम में ही होने हमारे USB पोर्ट ने पॉजिटिव होने तो हमारे IR मॉड्यूल ने VCC पिन ले के कनेक्ट ही हुआ पिन में हमारे USB पोर्ट ने नेगेटिव हम हमारे मोटर ने नेगेटिव हमारे LED ले नेगेटिव हम IR मॉड्यूल ने ग्राउंड पिन ले के कनेक्ट ही हुआ हमारे मोटर ने पॉजिटिव हमारे LED ले अपन सर्किट डायग्राम हो के अंगे के नाले इसी आई टा चाहिए इधर काम ने वालो बंदे के डाउट ओने के कमेंट सेक्शन ले कमेंट दे युवा इन्हीं मामरे मामरा इंदा एलईडी बिना ईआर सेंसर ने ट्रांसमीटर ने सेवर हम इंदा आर रेस्पेक्टिव होल्स ले इंसर्ट ही युवा ना पाजने ना एक डबल साइड टेप यूज़ ही रहते आईआर एल इन्हीं मामरे मामरा एक्सपोज्ड आयरी के ना वायरूम लेग के का मामरे उन्हें ब्लू गन्ने वाचे टोन्ने 
സീൽ ചെയ്യുവാണ് നമ്മൾ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ട്യൂബിങ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ബ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ മോഡിലൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലൊരു ടൈറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ക്യാപ്പിലേക്ക് അത് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ആയിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഗ്ലൂ ഗൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരു യു എസ് ബി പോർട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ കൊടുത്ത ഉടനെ നമുക്കൊരു ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് വരും നമ്മുടെ ട്രിഗർ ആയാൽ വേറൊരു ഗ്രീൻ ലൈറ്റും കൂടി വരും നമുക്ക് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ട്രിഗർ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ റെഡ് എൽ ഇ ഡി ഒക്കെ വർക്കിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ പമ്പിൻ്റെ ഒക്കെ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് വർക്കായി ഇനി നമ്പർ നമുക്കൊരു ആ ബാക്കിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എല്ലാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പീസ് ഓ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പഴയ ചാർജറിൻ്റെ എന്താ ഒരു ആ കവർ മാത്രം നമുക്ക് അവിടെ ബാക്കിലിടാം അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ആ ചാർജറിൽ ഒരു പൈപ്പ് പോകാനുള്ള ഒരു ഹോള് വേണം നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പൈപ്പ് ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഒരു ഹോള് വേണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ എന്താ രണ്ട് ഹോളും കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ആവണം അതിൽക്കൂടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എന്താ ട്യൂബിങ് പോകണം അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ക്യാപ്പും നമുക്കൊന്ന് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ആ സാനിറ്റൈസർ ഒന്നും ആ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഒന്നും ആവാത്ത രീതിയിൽ ടൈറ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്പർ ഈ നമ്മുടെ എന്താ പമ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹോസ് കണക്ട് ചെയ്യുവാണ് അപ്പം എന്താ ഈ കറക്റ്റ് കണ്ടോ ഈ രീതിയിലാണ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ മോട്ടർ പമ്പിനുള്ള ഔട്ട് ഇതാണ് ഇന്ന് അപ്പം എന്താ ഇത് നമ്പർ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ തള്ളിയാൽ ഇത് അങ്ങോട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഇരുന്നോളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ബോട്ടിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ തരും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പൈപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ പമ്പ് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് അടിയിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നോക്കണം അപ്പോൾ അധികം ലെന്ത് കൂടുകയും ചെയ്യരുത് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഏകദേശം കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം മതി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്താൽ നിന്നോളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ ഈ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക അതായത് ഇത് നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കറക്റ്റ് മുട്ടിയായിരിക്കണം ആ രീതിയിൽ ഇത് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യും കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ അപ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസറിൽ എന്താ ഒരു കണ്ണ് പോലെ ഒരു വൈറ്റ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പീസ് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം നല്ല കാണുന്ന ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ എന്താ ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ റിമ്മിൻ്റെ ആ സ്പോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് ആ സ്പോക്സ് എടുക്കുക ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ നമ്മുടെ ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇടുമ്പോൾ തരും നമുക്ക് ആ ഷേപ്പിൽ യു ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വളച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്പോക്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ബെൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ബെൻഡ് നമ്പർ നമ്മുടെ ഒരു പ്ലെയർ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ നമ്മുടെ ആ എന്താ ട്യൂബ് വന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള ലെങ്കിൽ ഇനി നമ്പർ നമ്മുടെ ആ ഫോക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൽ അത് നേരെ നിൽക്കും ഇനി നമ്പർ അത് ആ ഷേപ്പിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്പർ അതൊന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു നല്ലൊരു യു ഷേപ്പായിട്ട് കിട്ടണം നോക്കാനുള്ള ആ പൈപ്പ് നമ്മുടെ എന്താ ഫുള്ള് നമ്മുടെ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ അറ്റത്തിൽ തന്നെ മുട്ടിയിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഊരി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പൈപ്പൊക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് പൈപ്പെല്ലാം ഊരിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കാണുന്നത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു ബ്ലൂ പെയിൻറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ക്യാപ്പിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗം ഒക്കെ ഒന്ന് ബെസ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോസും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറുള്ളൊരു പെയിൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈപ്പും കാണാൻ ഭംഗിയാകും ഇനി നമ്പർ ഒരു നോസലാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഒരു നട്രാജിൻ്റെ പേൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു അറ്റത്തുള്ള ആ ഒരു ടിപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതാണ് നമ്പർ നോസലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് നമ്പർ ഫെവിക്കൊക്കെ വെച്ചാൽ കുറച്ച് പാടാണ് അത് ഒട്ടിക്കാനൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് ഒരു ടെഫ്ലോൺ ടൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് റൗണ്ട് ടെഫ്ലോൺ ചുറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ആ പൈപ്പിൽ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു നോസലായിട്ട് കുറച്ച് ഫ്ലോ ഒക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഭയങ്കര അധികം ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മുടെ കയ്യിലേക്
ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് സാനിറ്റൈസർ ഡിസ്പെൻസർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണും പിന്നെ കുറച്ച് പെയിൻറ്റൊക്കെ മാറ്റി കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടൊക്കെ മാറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ മാത്രമൊക്കെ സെയിം സെയിം ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ ഓൺ ബോട്ടിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ല നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കൈ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻസർ ട്രിഗർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സാനിറ്റൈസർ ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടില്ല ആ കണ്ണൊക്കെ കുറച്ച് നല്ലൊരു റോബോട്ടിൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ പോലെ നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഒരു എന്താ നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ബോട്ടിൽ പരമാവധി ഔട്ട്ഡോറും പിന്നെ സെൻസറിൻ്റെ റേസ് അധികം അടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെക്കാതെ നോക്കുക പരമാവധി ഇൻഡോർ വെക്കാൻ നോക്കുക അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സൺസും കുറച്ച് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ എന്താ ബോട്ടിലുള്ള ഇൻഫ്രാ റെഡ് സെൻസേഴ്സ് എന്താ എങ്ങനെ ആ റേസ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ട്രിഗർ ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്പെൻസ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഒരു മാൾ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വെറൈറ്റി കാണിച്ചേക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ആ സെൻസേഴ്സിൻ്റെ ചുറ്റിലും നാല് ഭാഗത്തും നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ പോലെ ഒരു ഒരു എന്താ പ്ലാസ്റ്റിക് പീസ് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ രീതി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എന്താ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പരമാവധി ഇൻഡോർ വെക്കാൻ നോക്കുക എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക